এই ভিডিওতে ডেটাবেস সাবজেক্টে ট্রানজ্যাকশন চ্যাপ্টার থেকে কন কারেন্সি কন্ট্রোল টেকনিক্স তোমাদের পড়াবো এর আগে আরেকবার জাস্ট বলে রাখি ট্রানজ্যাকশান কী জিনিস এবং কন কারেন্সি বলতে আমরা কী বুঝি ট্রানজ্যাকশান মিন্স ডেটাবেসের মধ্যে ডেটাকে ইনসার্ট করা ডেটাকে আপডেট করা ডেটা মডিফাই করা ডেটা ডিলিট করা এই যে প্রতিনিয়ত যে অপারেশনগুলো চলে এগুলোকে বলা হয় ট্রানজ্যাকশান ট্রানজ্যাকশান মানে আমরা বলতে পারি ডেটাবেসে ডেটা ডেটাবেস থেকে ডেটা রিড করা এবং ডেটাবেসে ডেটা রাইট করা এই রিড রাইট প্রসেসকে বলা হয় ট্রানজ্যাকশান তো একই ডেটাবেসের উপর এরকম ট্রানজ্যাকশান একাধিক এক চলতে পারে এবং একই সঙ্গে ট্রানজ্যাকশান চলতে পারে যদি তুমি বলো ব্যাংকের ডেটাবেস তো ব্যাংকের কাস্টমার বলে যে টেবিল থাকে সেই টেবিলে সেই টেবিলে আন্ডারে প্রচুর কাস্টমার থাকে সেই কাস্টমাররা একই সময় বিভিন্ন শহর থেকে তারা তাদের অ্যাকাউন্টকে ট্রানজ্যাক্স অ্যাকাউন্টে ট্রানজ্যাকশান করতে পারে মিন্স তারা টাকা ডিপোজিট করতে পারে বা টাকা উইথড্রল করতে পারে যদি এটিএমের এক্সাম্পল নাও তাহলে একই ব্যাংকের এটিএম হোল্ডার প্রচুর থাকে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এটিএমকে অ্যাক্সেস করে তাহলে আমরা কী বলতে পারি একই ডেটাবেসকে হয়তো একই সঙ্গে অনেকজন অ্যাক্সেস করছে তো এই যে সবাই মিলে একই সঙ্গে একই ডেটাবেসকে অ্যাক্সেস করে এটাকে বলছে কন কারেন্সি এই একই সঙ্গে একই ডেটাবেসকে যখন একই সঙ্গে একাধিক ট্রানজ্যাকশান অ্যাক্সেস করবে তখন কি আসতে পারে প্রবলেম আসতে পারে ইন ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি বা আমরা আগের ভিডিওতে পড়েছি যে যে ডার্টি রিড তা মানে কি অসম্পূর্ণ কোনো তথ্যকে নিয়ে কাজ করা যার জন্য ডেটাবেসের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি অ্যারাইজ করতে পারে আর আমরা জানি ডেটাবেসের মধ্যে যদি ইনকনসিস্টেন্সি অ্যারাইজ করে তাহলে একটা ডেটার জন্য দু রকম ভ্যালু হতে পারে যার কারণে ডেটাবেস নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস খুব প্রবণতা বেড়ে যায় তো এইখানে আমরা আলোচনা করব কনকারেন্সি কন্ট্রোল টেকনিক্স এই যে কনকারেন্সি একই সঙ্গে একাধিক ট্রানজ্যাকশান একই ডেটাবেসকে ইউজ করবে তার জন্য কী কী টেকনিক ফলো করা হয় টেকনিকগুলো একটু দেখে নাও প্রথম টেকনিক আছে লক বেসড প্রোটোকল দ্বিতীয় আছে টাইম স্ট্যাম্প বেসড প্রোটোকল তৃতীয় হচ্ছে মাল্টিভার্সন কনকারেন্সি কন্ট্রোল চতুর্থ হচ্ছে ভ্যালিডেশন কনকারেন্সি কন্ট্রোল তো এই ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র লক লক বেসড প্রোটোকল সম্পর্কে ডিটেলসে জানব তো হোয়াট ইজ লক লক বেসড প্রোটোকল কি বলছে ইন দিস টাইপ অফ প্রোটোকল এনি ট্রানজ্যাকশান ক্যান নট রিড অর রাইট ডেটা আনটিল ইট অ্যাকোয়ার্ডস অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লক অন ইট যতক্ষণ না কোনো একটা পার্টিকুলার ডেটা ডেটা অবজেক্ট মানে যে টেবিলটাকে নিয়ে কাজ করছে বা যে ডেটা বেস অবজেক্ট নিয়ে কাজ করছে ওই পার্টিকুলার ডেটাটাকে লক করা হচ্ছে ততক্ষণ অবধি রিড রাইট অপারেশান পারফর্ম করা যাবে না এটাকে বলছে লক বেস্ট প্রোটোকলের মেন ভিত্তি দেয়ার আর টু টাইপস অফ লক একটা শেয়ার লক একটা এক্সক্লুসিভ লক দু ধরনের লক হয় একটা শেয়ার লক বলা হয় একটা এক্সক্লুসিভ লক বলা হয় শেয়ার লক কোনটা সে ইট ইজ নোন অ্যাজ রিড অনলি লক এটাকে শুধু রিড অনলি মানে তার মানে কোনো একটা ডেটা অবজেক্টকে ডেটাকে বা কোনো একটা টেবিলকে ধরো রিড করছি তো সেই সময় কি হচ্ছে শেয়ার লকের ক্ষেত্রে এক শেয়ার লকের ক্ষেত্রে যে ডেটাটাকে ট্রানজ্যাকশান ইউজ করছে সেটাকে লক করতে পারবে কিন্তু লক করার পর শুধুমাত্র ওখান থেকে ডেটাকে রিডই করতে পারবে কোনোভাবে রাইট করতে পারবে না তাই এই ধরনের লককে বলা হয় রিড অনলি লক ইন আ শেয়ার লক The data item can only read by the transaction. It can shared between the transaction. Mane, de, e, e data, e shared lock in the data is locked, but the data is locked, but the data is locked. Even the same transaction, same data is shared lock. That's very important. So, shared lock, lock to shared lock. The transaction is locked, the data object is locked, the data is locked, the data is locked. So, at a time, একাধিক ট্রানজ্যাকশান একটা ডেটাকে লক করতে পারে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র শেয়ার লক করবে তার ফলে তারা কি করবে তারা ডেটাকে শুধু রিড করতে পারবে কিন্তু কোনোভাবে রাইড করতে পারবে না কিভাবে সেটা রিপ্রেজেন্ট করা হয় লক এস দেখো এস দিয়ে সেটাকে হচ্ছে শেয়ার লক এস এ মানে এ বলে ডেটা অবজেক্ট এটা এটাকে লক করা হচ্ছে কি শেয়ার লক তাহলে অন্য ট্রানজ্যাকশানও সেটাকে লক করতে পারবে একে একে অন্য ট্রানজ্যাকশানও অ্যাট এ টাইমে লক করতে পারবে কিন্তু সেটাকে রিড করতে পারবে এক্সক্লুসিভ লক কী বলছে ইন দিস ইন দ্য এক্সক্লুসিভ লক দ্য ডেটা আইটেম ক্যান বি ক্যান বি বোথ রিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিটেন বাই দ্য ট্রানজ্যাকশান ইন দিস লক মাল্টিপল ট্রানজ্যাকশান ডু নট মডিফাই দ্য সেম ডেটা সাইমেন্টেনিয়াসলি দেখো এখানে পার্থক্য শেয়ার লকের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ লকে শেয়ার লক একসঙ্গে একাধিক ট্রানজ্যাকশান ইউজ করতে পারে অ্যাট এ টাইম কিন্তু এক্সক্লুসিভ লক সেটা করতে পারে এক্সক্লুসিভ লক মানে কোনো ডেটাকে যদি এক্সক্লুসিভ লক করা হয়েছে 
তার মানে অন্য কোন ট্রানজাকশন সেই পার্টিকুলার ডেটাকে সেই মুহূর্তে লক করতে পারবে না কিন্তু এক্সক্লুসিভ ব্লকের সুবিধা কি আছে এক্সক্লুসিভ ব্লকের মধ্যে ডেটাকে যেমন রিডও করা যায় তেমন রাইটও করা যায় তাই রিড রাইট দুটো অপারেশনই করা যায় এক্সক্লুসিভ লকের মধ্যে আর শেয়ার লকের মধ্যে শুধুমাত্র রিড করা যায় রাইট করা যায় না শেয়ার লকে কি হয় একাধিক ট্রানজাকশন সেম ডেটা আইটেমকে লক করতে পারে আর এক্সক্লুসিভ লকের মধ্যে কিন্তু সেটা করতে পারে না যে ট্রানজাকশন এই মুহূর্তে কোনো একটা ডেটাকে এক্সক্লুসিভ লক করেছে তার মানে অন্য কোনো ট্রানজাকশন সেই মুহূর্তে একই সঙ্গে সেই ডেটাকে শেয়ার লক বা এক্সক্লুসিভ লক করতে পারবেন না কিভাবে ডিনোট করা হয় এটাকে ডিনোট করা হয় লক লক এক্স এ এক্স ফর এক্সক্লুসিভ লক এক্স এ এবার আমরা দেখব একটা এক্সাম্পল যে শেয়ার লকের এক্সাম্পলটা কি আছে আর এক্সক্লুসিভ লকের এক্সাম্পল কি আছে দেখো ট্রানজাকশন টি ওয়ান টি ওয়ান দুটো টি টু দুটো ট্রানজাকশন চলছে লক এক্স বি মানে বি মানে অবজেক্ট একটু এক্সক্লুসিভ লক করা হচ্ছে এক্স দিয়ে রিড বি বি এর ডেটাকে রিড করা হলো বি কোস্ট টু বি মাইনাস ওয়ান মানে এখান থেকে মডিফাই করা হলো রাইট করা বি মাইনাস ওয়ান মডিফাই করা হলো রাইট বি বি এর আপ টু ডেট যে ভ্যালু সেটাকে রাইট করা হচ্ছে ডেটাবেসের মধ্যে এবং আনলক করা দেয় বিকে ছেড়ে দেওয়া হলো বিকে ছেড়ে দেওয়ার পরেই কিন্তু দেখো টি টু বিকে লক করতে পারছে তার কারণে এটা এক্সক্লুসিভ লক যার কারণে বি আগে টি টু আগের থেকে বিকে ইউজ করে লক করতে পারেনি যখন টি ওয়ান বিকে রিলিজ করে দিল আনলক করে দিল তখন কিন্তু টি টু ওটাকে পাচ্ছে এবং শেয়ার লক করছে বিকে এবং রিড করছে বিকে বিকে আনলক করে দিয়েছে তখন শুধু রিড অপারেশন করছে এখানে এখানে রিড অ্যান্ড রাইট দুটো অপারেশন দেখতে পাচ্ছে এক্সক্লুসিভ লকের মধ্যে তাই আমরা দেখতে পেলাম যে এক্সক্লুসিভ লক কি এবং শেয়ার লক কি এবার নেক্সট যদি দেখো আর একটা কন্ডিশন দেখো যে কোনো একটা ডেটাকে যদি আমি শেয়ার লক করে থাকি তো সেটাকে আমরা আবার শেয়ার লক করতে পারবো অন্য ট্রানজাকশান শেয়ার লক করতে পারবে কিন্তু এক্সক্লুসিভ লক করতে পারবে না বিশেষ কিছু কারণে করতে পারে এক্সক্লুসিভ লকের যদি কোনো একটা লকের মধ্যে থাকে সে আর শেয়ার লকও করতে পারবে না অন্য ট্রানজাকশান সেটাকে শেয়ার লকও করতে পারবে না অন্য ট্রানজাকশান সেটাকে এক্সক্লুসিভ লকও করতে পারবে না এবার দেখো কত ধরনের এই লক প্রোটোকল কত ধরনের হয় লক প্রোটোকল চার ধরনের হয় লকিং প্রোটোকল চার ধরনের হয় প্রথমেরটাকে আমরা বলি সিম্পলি সিম্পলিস্টিক লক প্রোটোকল দ্বিতীয়টাকে প্রি ক্লাইম্বিং লক প্রোটোকল তৃতীয়টাকে টু ফেজ লকিং প্রোটোকল বা টু পি এল আর চতুর্থটাকে স্ট্রিক্ট টু ফেজ লকিং প্রোটোকল বা স্ট্রিক্ট টু পি এল তো প্রথমে সিম্পলিস্টিক লক প্রোটোকলের কথা বলে নি ইটস অ্যালাউ অল দ্য ট্রানজাকশানস টু গেট দ্য লক অন দ্য ডেটাবেস বিফোর ইনসার্ট অর ডিলিট অর আপডেট অন ইট আপডেট ইনসার্ট ডিলিট করার আগে অবধি প্রত্যেকেই কিন্তু প্রত্যেক ট্রানজাকশান কিন্তু লককে ইউজ করতে পারবে ইট উইল আনলক দ্য ডেটা আইটেম আফটার কমপ্লিট দ্য ট্রানজাকশান ট্রানজাকশান কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর লকগুলোকে খুলে দেওয়া হবে এবং সেগুলো ডেটা আইটেমগুলোকে আনলক করতে পারে সিম্পলিস্টিক লক প্রোটোকল প্রি ক্লাইম্বিং লক প্রোটোকলের ক্ষেত্রে কি বলছে বিফোর ইনিশিয়েটিং অ্যান্ড এক্সিকিউশন দ্য ট্রানজাকশান দ্য ট্রানজাকশান ইজ রিকোয়েস্ট ডিবিএমএস ফর অল দ্য লক অফ দিস ডেটা আইটেম কোনো একটা ট্রানজাকশান শুরু হওয়ার আগে সেই ট্রানজাকশানটা যে যে ডেটা ডেটাবেসের যে যে ডেটার ওপর কাজ করবে সেই ডেটাগুলোকে লক করার জন্য ডিবিএমএস কাছে পারমিশন চাই ডিবিএমএসকে বলবে যে আমার এই ডেটাগুলো প্রয়োজন আমি এই যে ডেটাগুলোকে লক করতে চাই যদি ডিবিএমএস লক পারমিশন দেয় তাহলে কি করবে সে কাজ করা শুরু করবে মানে ট্রানজাকশানের কাজ শুরু হয়ে যাবে ট্রানজাকশানের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং ট্রানজাকশানের কাজ কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করবে ও ডেটাগুলোকে রিলিজ করতে শুরু করবে বা আনলক করতে শুরু করবে কিন্তু যদি ডিবিএমএস লক পারমিশন না দেয় সেই ক্ষেত্রে ও কি করবে আস্তে আস্তে যেটুকু কাজ করেছিল সেটাকে রোল ব্যাক করে নেবে এবং ওয়েট করবে যতক্ষণ না ডিবিএমএ সমস্ত ডেটার ওপর লক পারমিশন দিচ্ছে তো সিম্পল কথা নেক্সট যেটা হচ্ছে টু ফেজ লকিং অর টু পি এল ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো টু পি এল ইন দিস প্রোটোকল ডিভাইড দ্য এক্সিকিউশন ফেজ অফ দ্য ট্রানজাকশান ইন্টু থ্রি পার্টস এখানে তিনটে পার্টে কাজ হয় কি কি তিনটে পার্ট কি কি প্রথমে কি কী পারমিশন চাওয়া হয় যে কোন কোন ডেটা আইটেমগুলোর ওপর লক নিতে হবে ডিবিএমএস পারমিশন দেবে পারমিশন দেওয়ার পর দ্য ট্রানজাকশান অ্যাকওয়ার্ডস অল লকস প্রত্যেকটা লক ডেটাকে লক করবে ট্রানজাকশান এবং লক করার সঙ্গে সঙ্গে ও কাজ শুরু করে দেবে তৃতীয়তে কি হবে তৃতীয় স্টেপ তৃতীয় পার্টে গিয়ে পড়ে ও আর কোনোভাবে নতুন লক নেবে না এবার কি করবে আস্তে আস্তে সবাইকে আনলক করতে শুরু করবে তো প্রথমে 
লকের জন্য পারমিশন নেবে ডিবিএমএস এর কাছে ডিবিএমএস পারমিশন দেওয়ার পর সমস্ত সমস্ত ডেটাগুলোকে লক করবে এবং ট্রানজাকশন শুরু করবে তৃতীয় পার্টে এসে পরে কি করবে আর নতুন করে কোনো লক করবে না এবার প্রত্যেকটা লককে আনলক করার প্রসেস শুরু করে দেবে এবারে দেখবো আমরা গ্রোয়িং এখানে যে কত কটা ফেজের উপর টু পিএল আমরা বলুন টু পিএল টু ফেজ লক দুটো ফেজ কি প্রথম ফেজটা হচ্ছে গ্রোয়িং ফেজ দ্বিতীয় ফেজটা হচ্ছে শ্রিঙ্কিং ফেজ গ্রোয়িং ফেজ মিন্স কি যে নিউ লক মে বি অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য ট্রানজাকশন বাট নন ক্যান বি রিলিজ যখন লক করা শুরু করবে ট্রানজাকশন তখন শুধু লকই করে যাবে তার মাঝে কিন্তু কখনো আনলক করতে পারবে না বা আনলক করার পর লক করতে পারবে না হঠাৎ করে লক করলে লকই করে যাবে এবং ফেজ টু বলছে শ্রিঙ্কিং ফেজ যখন ডিলক ডি লক করতে শুরু করবে বা আনলক করতে শুরু করবে সরি যখন আনলক করতে শুরু করবে তখন শুধুমাত্র আনলকই করবে নতুন করে কোনো লক করতে পারবে না তার মানে আমি কি বললাম যে গ্রোয়িং ফেজ মিন্স লক দেন লক দেন লক দেন লক অ্যান্ড সো অন কন্টিনিউ যখনই লাস্ট লক করে দেওয়া হবে এবং ট্রানজাকশান রিডাইট অপারেশন পারফর্ম করা হবে তারপর কী করবে সব আনলক করতে শুরু করবে তাহলে এই যে লক 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 এর লক পয়েন্ট শেষ হয়ে গেল এটি দ্যাট ইস লক পয়েন্ট এখানে লক শেষ হয়ে গেল এবার তারপরে কী হচ্ছে আনলক 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 যেগুলো লক করেছিল সেগুলোকে সব আনলক করে ফেলছে তাহলে তার মানে কি হলো যে গ্রোয়িং ফেজে শুধুমাত্র লক হবে মানে গ্রো করছে লকটা বাড়ছে আস্তে আস্তে আর শ্রিঙ্কিং ফেজে লকটা আস্তে আস্তে কমছে মানে আনলক হচ্ছে এটা সিম্পল সিম্পল একবারই আইডিয়া টু টু পিএল এর এবার আমরা দেখব যে এর এক্সাম্পল কী আছে এর এক্সাম্পল দেখো টি ওয়ান টি টু দুটো ট্রানজাকশান চলছে দেখতে পাচ্ছ টি ওয়ানের দেখতে পাচ্ছ কতগুলো স্টেপসের উপর চলছে স্টেপ ওয়ানে লক্ষ্য কর ভালোভাবে স্টেপ টি ওয়ানে কী হচ্ছে লক এস এম মানে এম বলে যে ডেটা আছে তাকে লক করছে কি লক এস মানে কি এটা শেয়ার লক শেয়ার লক করছে মানে অ্যাট এ টাইম অন্য কেউ সেটাকে লক করতে পারে তাই টি টু দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ লক এস এম এও কিন্তু শেয়ার লক দেখো একই সঙ্গে শেয়ার লক চলছে দুটোতে শেয়ার লক করেছে এটা কোনো প্রবলেম নয় কিন্তু তারপরে স্টেপ ওয়ানে দেখো স্টেপ টু টি টু কি টি ওয়ান কী করছে লক এক্স এন এবারে এক্সক্লুসিভ লক করলো এন কে তার মানে কী হলো এই যতক্ষণ না এন কে রিলিজ করছে ততক্ষণ কিন্তু অন্য কোনো ট্রানজাকশান সে টি টু হোক টি টু হোক সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারবে না তাই এ এবারে ইউজ করতে শুরু করলো রিডাইট অপারেশন করবে রিডাইট অপারেশন করার পর আনলক করলো এম কে কাকে থেকে শেয়ার লক করেছিল আনলক করে দিল আবার রিডাইট অপারেশন করার পর আবার আনলক করলো এন কে তাহলে কী হলো লক লক এটা হলো গ্রোয়িং ফেজ আনলক আনলক এটা হলো শ্রিঙ্কিং ফেজ এ টি টু এর ক্ষেত্রে লক এস কে করলো জাস্ট শেয়ার লক করলো এম কে তারপরে লক এক্স পি দেখো পি কে এবারে কী করলো এক্সক্লুসিভ লক করলো পি একটা আলাদা ডেটা পি কে এবার দেখো এইখানে কী হলো এই লক অ্যান্ড লক এটা হলো গ্রোয়িং ফেজ এবার দেখো আনলক যখন করতে শুরু করলো এম কে আনলক করলো পি কে আনলক করলো এটা হলো শ্রিঙ্কিং ফেজ তো এইখানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি গ্রোয়িং ফেজ টি ওয়ানে কী আছে স্টেপ ওয়ান টু স্টেপ থ্রি দেখো যেখান থেকে শুরু হলো লক প্রথম লক লাগানো হলো ঠিক তারপর স্টেপ থেকে হয়ে গেলো গ্রোয়িং ফেজ শুরু এবার কত দূর গ্রোয়িং ফেজ শুরু হবে লাস্ট লক মানে আনলক শুরু হবার আগে অবধি কিন্তু গ্রোয়িং এটা গ্রোয়িং গ্রোয়িং ফেজ আর আনলক শুরু হওয়ার ঠিক পরের স্টেপ থেকে আন লাস্ট আনলকের ঠিক পরের স্টেপ পর্যন্ত যে ফেজটা থাকে তাকে বলা হয় শ্রিঙ্কিং ফেজ আর লক পয়েন্ট কোনটা লাস্ট লক এবং ফার্স্ট আনলকের ঠিক ফার্স্ট আনলকের আগের যে পজিশনটা পজিশনটা বা স্টেপসটা তাকে বলা হয় লক পয়েন্ট এখানে লক পয়েন্ট থ্রি দেখতে পাচ্ছ লক সিরিজ থ্রি এর ক্ষেত্রে দেখো যে গ্রোয়িং ফেজ কোথা থেকে শুরু হচ্ছে গ্রোয়িং ফেজ শুরু হচ্ছে স্টেপ টু থেকে লক ফার্স্ট লক এসছে স্টেপ ওয়ানে সেখানে তাহলে স্টেপ টু থেকে গ্রোয়িং ফেজ শুরু হচ্ছে এবং কত দূর যাচ্ছে আনলকের ঠিক আগে আনলক হচ্ছে সাথে তার ছয় তাহলে দুই থেকে ছয় দুই থেকে ছয় হচ্ছে এর গ্রোয়িং ফেজ আল আর আর শ্রিঙ্কিং ফেজ কত দূর হচ্ছে শ্রিঙ্কিং ফেজ দেখো আনলক প্রথম কোথায় আছে সেভেনে তাহলে এইট থেকে শ্রিঙ্কিং ফেজ শুরু হচ্ছে এইট থেকে লাস্ট আনলক কত হয়েছে নাইন এইটে তাহলে নাইন তাহলে সেভেন থেকে এইট আর নাইন সরি এইট আর নাইন এই হচ্ছে শ্রিঙ্কিং ফেজ এখানে লক পয়েন্ট কোনটা যে এই যে লক লাস্ট লক হয়েছে কত দেশ সে ফাইভে এবং আনলক শুরু হয়েছে সেভেনে তাহলে সিক্স অবধি হবে এর সিক্সটা হবে এর লক পয়েন্ট এতে এলো টু পি টু পি এল বা এর কনসেপ্ট নেক্সট যেটা আমরা পড়বো ফাইনাল যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্রিক্ট টু ফেজ লকিং বা স্ট্রিক্ট টু পি এল স্ট্রিক্ট টু টু পি এল ইজ সিমিলার টু টু পি এল ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ আফটার অ্যাকোয়ারিং অল দ্য লকস দ্য ট্রানজাকশান কন্টিনিউস টু এক্সিকিউট নর্মালি ফার্স্ট টু পি এল এবং স্ট্রিক টু পি এলের মধ্যে সিমিলারিটি কোথায় প্রথম স্টেপে যখন ওদের গ
श्रिंकिंग फेज थे ना तो मैं ये कि है ये जख एक ट्रांजेक्शन लक कर क्या शुरू कर से कमिट कर एंडी जा तब्दी शेयर के हक वो एक्सक्लूसिव लक के हक का रिल आनलक करना तर कारण वो जो आनलक कर तरह क्योंकि अन्न को तो शेयर लक के शेयर करते देवे ना से निजे मध्य रखे और एक्सक्लूसिव लक्ष तो अवश्य से शेयर करते देवे ना एक रूल अनुजाई तेल ये कि बेखने एक ट्रांजेक्शन कमप्लीट हो टोटाली तर द्वित ट्रांजेक्शन शुरू हो शेयर लक क्षेत्र प्रजोज्य तक द डिफरेंस विटुईन टू पी एल स्ट्रिक्ट टू पी एल इज दैट स्ट्रिक्ट टू पी एल डज नट रिलीज आर लक आफ्टर यूजिंग इट स्ट्रिक्ट टू पी एल वेट्स आंटिल द होल ट्रांजेक्शन इज कमिट एंड दें इट रिलीज अल द लक एट ए टाइम एक संगे समस्त लक के छाड़ते शुरू कर ठीक है क्योंकि आगे कि लक के तरह ड्रुबरिंग फेज तो ठीक है क्योंकि सिंकिंग फेजर क्षेत्र की देखल सिंकिंग फेजा एक ही भाव कर लो सिंकिंग फेजा जत समस्त क्या हो जाए तक क्यों अन्न ट्रांजेक्शन को लक दीते शेयर लक के अलाउ करना तो यह एक्साम्पल देखे नाओ जो तीन टे ट्रांजेक्शन आज टी वन टी टू टी थ्री टी वन की लक एक्सक्लूसिव लक एम एर पर एक्सक्लूसिव लक हो रिड एम के रिड कर लक एस एन एन के हलो शेयर लक कर रिड एन रईट एम एम के एम के आपडेट कर आनलक एम आनलक एन आनलक करार पर नेक्स्ट देखो ये आसान ट्रांजेक्शन टी टू शुरू कर एक्सक्लूसिव लक कर एम के रिड कर एम के रईट कर एम के आनलक कर तपर देखो ट्रांजेक्शन टी थ्री शुरू हो लक को शेयर लक कर एम के रिड कर एम के और आनलक कर एम के तो ये देखते पाला स्ट्रिक्ट क्षेत्र की देखल मेन दोटो मध्य पार्थक्य मैं रखते हैं स्ट्रिक्ट क्षेत्र में देखल जो एक ट्रांजेक्शन जो लक कर ट्रांजेक्शन शुरू कर तक वो को भाई का आनलक करे ना वो आनलक कर एक संगे सबगुलो के वन आफ्टर अन्नदार ए समस्त को आनलक करार पर ए कमिट करार पर ही द्वित को ट्रांजेक्शन क्ज करते शुरू कर शेयर लक हम एक ही कथा प्रजोज्य थको यही हलो लकिंग प्रोटोकल्स